Im Anfang Test sechs Soundbars für einen besseren Fernsehton und auch zum Musiklosen. Ohne Fernbedienung dafür per App steuerbar. Netzwerk und Multiroomfähig. Ohne Integration ins Netzwerk läuft aber nicht. Tönt super mit warmem, sympathischem Klang. Hochwertig und sauber verarbeitet. Basisfunktionen lassen sich auch mit der normalen Fernsehfernbedienung steuern. Kann liegend oder an der Wand betrieben werden. An der Wand montiert tönt es diffuser, aber räumlicher. Das einzige Gerät im Test mit 3.1 kann zu einem 5.1 Surround-System erweitert werden. Überaus günstiger Preis. Nicht gerade hi qualität gut für das Heimkino, aber akzeptabel für Musik. Kann ebenfalls liegend und an der Wand betrieben werden. Netzwerkfähig, Multiroom und top modern. Die Audioqualität ist für das Heimkino okay, für Musik aber nur mittelmäßig. Der Subwoofer kommt mit wunderschönem, trompetenartigen Basslichter. Voll netzwerktauglich. Das am besten verarbeitete Gerät im Test. Nicht netzwerkfähig, aber kompakt und auf besten Klang ausgerichtet. Das einzige von den Testgeräten, das beim Bass auf höchste Qualität setzt. Dank dem geschlossenen Kühs mit Langhubschassis. Kommt aber mit einem stolzen Preisschild. Bei diesem Gerät lässt sich der Klang des Subwoofer perfekt zur Soundbar angleichen. Wie bei einem hochwertigen hi gerät ist es möglich, um die Obergrenzfrequenz und die Faserlage zu verändern. Resultat: komplett homogener Sound wie aus einem Guss. Keine universelle Netzwerktauglichkeit, dafür umso mehr klanglich hochwertiger Sound. Eine hochwertige und kompakte Aktivboxen in Form von einer Soundbar. Der Hersteller hat bei diesem Gerät auf einen separaten Subwoofer verzichtet. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium. Die Abdeckung gibt es je nach Geschmack in verschiedenen Farben. Leider kein WLAN und HDMI. Nicht netzwerkfähig, aber mit Bluetooth.